హాయ్ ఫ్రెండ్స్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ ఈ స్మార్ట్ డౌత్ మీ ఎలా ఉన్నారా మీరు ఏం చేస్తున్నారు బాగున్నారా నేనైతే చాలా బాగున్నాను అండ్ మీరు కూడా బాగున్నారని బాగుండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను రీసెంట్ గా వరలక్ష్మి వ్రతం వీడియో పోస్ట్ చేశాను నేను ఫస్ట్ వీక్ ఏ చేసుకున్నానని చెప్పాను కదా ఆ వీడియోలో నేను కట్టుకున్న చీర ఉంది కదా చాలా మంది అడిగారు అంటే కొంతమంది అండ్ నేను అసలు ఎప్పుడు ఆ కలర్ ఎప్పుడు ప్రిఫర్ చేయలేదు ఫస్ట్ టైం అనమాట ఆ బ్లూ అసలు ఎందుకు నాకు అంటే నాకు ఇష్టం ఉండదు ఫస్ట్ టైం ట్రై చేశాను ఆ కలర్ అండ్ చాలా మందికి డౌట్ కూడా అసలు చీర కలర్ ఏంటి కావుతుంది బ్లౌజ్ కలర్ ఏంటి ఎలా మ్యాచ్ చేసావు ఏంటి అని అడిగారు అండ్ నువ్వు శ్రావణ మాసానికి ఏం షాపింగ్ చేయలేదా అని అడిగారు చేశాను శ్రావణ మాసం కోసం వినాయక చవితి కోసం నెక్స్ట్ కదా తొందరలోనే వస్తాను కదా ఇంకా వన్ మంత్ కూడా లేదు సో షాపింగ్ అయితే చేశాను అండ్ చాలా మంది పోస్ట్ చేయి పోస్ట్ చేయి పోస్ట్ చేయి అసలు అసలు అది వీడియో చేసే ఉద్దేశమే లేదబ్బా నిజంగా కానీ ఆ రిక్వెస్ట్లు చూశాక ఓకే అంటే మనం నా షాపింగ్ వీడియో అంటే ఎంత ఇంట్రెస్ట్ ఉంది మన సబ్స్క్రైబర్స్ కి అంటే ఎప్పుడు సంక్రాంతికి వినాయక చవితికి దీవాళికి అట్లా త్రీ టైమ్స్ నేను షాపింగ్స్ ఎక్కువ జనరల్ గా చేసేది ఆ త్రీ టైమ్స్ ఎప్పుడు నేను పోస్ట్ చేస్తాను సో ఎలాగో వినాయక చవితికి చూపిద్దాం అనుకుంటున్నాను కాబట్టి అదేదో ఇప్పుడే చూపిద్దాం అని చెప్పి ఫైనల్లీ వీడియో అయితే షూట్ చేశాను సో ఆ వీడియో ఏంటో చూడబోయే ముందు మన ఛానల్ ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం చూసినట్టయితే ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి వీడియోస్ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అండ్ పక్కన ఉన్న బెల్ క్లిక్ చేసి ఆల్ అనే ఆప్షన్ క్లిక్ చేస్తే నేను కొత్త వీడియో పెట్టిన వెంటనే మీకు నోటిఫికేషన్స్ వస్తాయి సార్ ఇంటికి బాగా ఎక్కువ కొనలేదు అండ్ ఎక్కువ కాస్ట్లీ కూడా కొనలేదు ఈసారి చాలా సింపుల్ గా తీసుకున్నాను అంటే నాకు ఒక భారీ షాపింగ్ ఉంది అక్టోబర్ లో అంటే మీకు ఇప్పుడే చెప్పి అనౌన్స్ చేసేస్తున్నాను అక్టోబర్ లో భవిష్యత్కి ఓణీలు ఉన్నాయన్నమాట సో నేను అది ఎప్పుడు ఏంటి ప్రోగ్రాము అవన్నీ నేను మీతో డెఫినెట్ గా షేర్ చేస్తాను మీకు చెప్పకుండా ఎలా ఉంటానబ్బా సో అందులో కూడా దా దా భవిష్య ఓణీలు రెండు ఫంక్షన్స్ జరుగుతాయి ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ క్లోజ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ తో ఒక ఫంక్షన్ ఉంటుంది అండ్ తర్వాత చుట్టాలు ఫ్రెండ్స్ ని పిలిచి అదొక ఫంక్షన్ అయితే జరుగుతుంది దాని గురించి ఇంకా దాని ముందు రకరకాలు అన్ని ఉంటాయి కదా అవన్నీ కూడా నేను డెఫినెట్ గా మీతో షేర్ చేస్తాను సో దానికి అయితే మంచి భారీ షాపింగ్ అయితే ఉంది సో షాపింగ్ ఉంది కాదు ఆల్మోస్ట్ చాలా వరకు తీసుకోవడం కూడా అయిపోయింది నేను అప్పుడు మీకు గుర్తుందో లేదో అరుణాచలం వెళ్ళినప్పుడు కంచి వెళ్ళాను గుర్తుందా కంచిలో నేను చాలా వరకు కొన్నాను అనమాట సో అందుకని చెప్పి సారీ హెవీ హెవీ బడ్జెట్ లో అసలు అలా తీసుకోలేదు అబ్బా చాలా సింపుల్ గానే తీసుకున్నా సో వాటిల్లో నేను తీసుకున్నా నేను మీతో షేర్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా ఫస్ట్ అయితే ఇదిగోండి ఫస్ట్ ఇదే చూపిస్తున్నాను మొన్న వరలక్ష్మి వ్రతం రోజు కట్టుకున్న చీర ఇది వచ్చేసరికి ఒక క్రేప్ టైప్ క్రీప్ శారీస్ అంటారు కదా కొంచెం బిన్ని సిల్క్ అంటారు కదా మైసూర్ సిల్క్ అని అట్లా ఉంటుంది కానీ ఎగ్జాక్ట్ మెటీరియల్ అయితే నేను చెప్పలేను ఏంటో కొంచెం క్రేప్ టైప్ అనిపించింది నాకైతే ఈ కలర్ నచ్చింది ఫస్ట్ టైం నేను ఇది ట్రై చేశాను అసలు నాకు ఈ కలర్ లో ఒక్క పట్టు చీర ఉంది ఎప్పుడో ఆ పట్టు చీర తప్ప నాకు అసలు ఈ కలర్ లో చీరలు అయితే నేను కొనుక్కోలేదు ఎప్పుడు సో ఈ చీరకి అయితే ఇదిగోండి ఇలా ఇచ్చారు బార్డర్ మీరు ఎలాగూ మన వరలక్ష్మి రథం వీడియోలో చూసుంటారు కాబట్టి నేను ఎక్కువ దీని గురించి చూపించట్లేదు పెద్ద బార్డర్ బాటమ్ వచ్చింది చిన్న బార్డర్ పైన వచ్చింది అండ్ దీనికి సింపుల్ గా పళ్ళు చాలా సింపుల్ పళ్ళు అంతే ఎక్కువ వర్క్ లేకుండా జస్ట్ లైట్ డిజైన్ ఎందుకంటే చీర అంతా హెవీ బార్డర్ ఉంది కాబట్టి సింపుల్ గా పళ్ళు వచ్చింది అండ్ బ్లౌజ్ గురించి అడిగారు అసలు ఎలా మ్యాచ్ చేసావు ఏంటి అని చెప్పి అసలు చీరలోదేనా అని యాక్చువల్లీ ఈ బ్లౌజ్ చీరలోదేనబ్బా చీరలోనే కంప్లీట్ కాంట్రాస్ట్ బ్లౌజ్ ఇచ్చారనమాట చీర వచ్చేసి లైట్ బ్లూ కలర్ కదా స్కై బ్లూ కలర్ అదే కాపర్ సల్ఫెడ్ బ్లూ దీనికి ఫుల్ కాంట్రాస్ట్ బ్లౌజ్ చీరలోనే వచ్చింది నేను ఇదేమి బయట తీసుకున్నది కాదు ఏం చేసింది కానీ నేను జస్ట్ ఇచ్చే ఎంచుకున్నా అంతే ఫుల్ కాంట్రాస్ట్ బ్లౌజ్ దీనికి చీర కలర్ ఇదైతే బ్లౌజ్ ఇలా వచ్చింది ఫుల్ కాంట్రాస్ట్ గా సో నేను బయట చేసింది ఏం కాదు అండ్ నాకు అంత టైం కూడా లేదు ఈసారి అందుకని చెప్పి ఫాస్ట్ ఫాస్ట్ గా దీనిలోదే కుట్టిచ్చేసుకున్నా అనమాట సో ఈ బ్లౌజ్ అయితే చీరలో వచ్చిందే ఇది వచ్చేసి విజయవాడలో తీసుకున్నదే నారి డిజైనర్ షాప్ అని చెప్పి పిన్నమ్నేని పాలిక్లినిక్ రోడ్ లో ఉంటుంది అక్కడ వాళ్ళు ఒక ఎగ్జిబిషన్ కి వెళ్తే ఎగ్జిబిషన్ లో వాళ్ళు స్టాల్ పెట్టారు అనమాట అక్కడ చూసి తీసుకున్నదే సో దిస్ ఈస్ ఫ్రమ్ విజయవాడ విజయవాడలోనే నారి స్టూడియో అని ఆ షాప్ సో
వక్క రంగు స్నఫ్ కలర్ ముక్కు పొడుము రంగు అంటారు కదా అలాంటివి ఈ కలర్స్ అన్ని పాత కలర్స్ అబ్బా ఇప్పుడు అంతా ఎంతసేపు న్యూ కలర్స్ న్యూ ట్రెడిషన్ ట్రెండ్స్కి వెళ్తున్నాం కానీ పాత కలర్స్ అనేవి చాలా తక్కువైపోయింది కానీ నాకు ఇష్టం నాకు ఒక కంప్లీట్ మోడర్న్ది ఒక కంప్లీట్ రెట్రోది కంప్లీట్ ఓల్డ్ది పక్క పక్కన పెడితే నేను ఓల్డ్దే ప్రిఫరెన్స్ చేస్తాను నాకు ఎందుకో తెలియదు నాకు నచ్చుతుంది అది నాకు సెట్ అవు ఇంకా చాలా మంది అంటారు మన వీడియోస్ లో కూడా నువ్వు అలా కట్టుకుంటే ఓల్డ్ గా కనిపిస్తున్నావు ఇలా కట్టుకుంటే ఇలా కనిపిస్తున్నావు అని నేనేమీ ఫీల్ అవ్వను దానికి నేను ఓల్డ్ గా కనిపిస్తున్నాను ఐఎమ్ హ్యాపీ ఫర్ దట్ ఎందుకంటే నాకు ఆ ఓల్డ్ స్టైల్ ఇష్టం నేను ఓల్డ్ గా కనిపించడానికి ఇష్టపడతాను కాబట్టి నేను దానికి ఏమి ఇప్పుడు ఫీల్ అవ్వలేదు సో ఇది కంప్లీట్ ఓల్డ్ అంటే ఇది నాకని కాదు జనరల్ గా ఇది అంత ఎగ్జిబిషన్ లో తీసుకున్నదే ఇది షాప్ పేరు కూడా నాకు గుర్తులేదు చాలా షాపులు పెట్టుంటాయి కదా అందులో తీసుకున్నదే ఇది వచ్చేసరికి ఇది కూడా అంత ఇవన్నీ మరీ హై బడ్జెట్ కాదు లో లో బడ్జెట్ శారీస్ ఇదిగోండి ఇది ఇలాగా చీర చీర మొత్తం స్నఫ్ కలర్ కి బ్లాక్ బార్డర్ లాగా వచ్చింది ఇది పళ్ళు ఇదైతే బాగా పెద్ద వాళ్ళ చీర లాగా ఉంటది కానీ నేను దీనికి ఏదో ఒక డిజైనర్ గా బ్లౌజ్ కుట్టించుకుంటాను కాబట్టి దీన్ని కంప్లీట్ స్టైలే మార్చేస్తాను దీనికి వచ్చేసరికి రెండు బ్లౌజులు ఇచ్చారు చీరలో ఒకటి బ్లాక్ కలర్ ఇచ్చారు ఒకటి కంప్లీట్ కాంట్రాస్ట్ చూడండి అసలు ఈ చీర కలర్ కి ఈ బ్లౌజ్ కలర్ కి సంబంధమే లేదు ఈ కలర్ బ్లౌజ్ ఇచ్చారు సో రెండు కాంట్రాస్ట్ లో వచ్చినాయి చీర కలర్ బ్లౌ బ్లాక్ బ్లౌజ్ వచ్చింది కాంట్రాస్ట్ వచ్చింది నేనైతే కాంట్రాస్ట్ కుట్టించి దాన్ని ఏదైనా డిఫరెంట్ గా డిజైన్ చేద్దాం అనుకున్నా సో ఇదొక చీర ఇది కూడా విజయవాడ వాళ్ళదే ఇది కూడా ఉంది రాజశ్రీ క్రియేషన్స్ అంట ఏమో స్టో స్టాల్ అయితే పెట్టింది విజయవాడ వాళ్ళే సో ఇది ఒక చీర ఇది అంతే నబ్బా టూ థౌజండ్ ఎంత పడింది ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ అంతే ఎగ్జిబిషన్ లో ఇప్పుడు అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇది రొటీన్ ఎన్ని తీసుకున్నా ఫైనల్లీ అందులో ఏదో ఒక గ్రీన్ టచ్ ఉండాలి ఇది ఒకటి మంచి సంపెంగ కలర్ పండు సంపెంగ కలర్ కి లైట్ సిల్వర్ టైప్ బార్డర్ లాగా ఇది కొంచెం షిఫాన్ టైప్ అనమాట శారీ దీనికి వచ్చేసి ఇది బ్లౌజ్ స్టిచ్చింగ్ లో ఉంది ఇది నేను వినాయక చవితి ఎప్పుడో కట్టుకుందాం అనుకున్నా అందుకని బ్లౌజ్ లేదు ప్రస్తుతానికి ఇదిగోండి ఇది పళ్ళు చాలా లైట్ వెయిట్ చీర చాలా అంటే చాలా లైట్ వెయిట్ ఇది వచ్చేసరికి నేను ఎక్కువ తెప్పించుకుంటాను షేడ్స్ ప్యాలెట్ అని కేరళ వాళ్ళది పేజ్ నేను ఇంతకు ముందు కూడా చాలా డ్రెస్సులు తెప్పించుకున్నాను వాళ్ళ దగ్గర నాకు వాళ్ళ చున్నీలు బాగా నచ్చుతాయి దుప్పట్ట డ్రెస్ కన్నా దుప్పట్ట బాగా హైలైట్ గా ఉంటది సో డ్రెస్ ఎలా ఉన్నా దుప్పట్ట బాగుంటే ఆ డ్రెస్ బాగుంటుంది అని నా ఫీలింగ్ అందుకే నేను వాళ్ళ దగ్గర చాలా సార్లు తెప్పించుకున్నా సో ఒకసారి ఇన్స్టాగ్రామ్ పే లో పేజ్ లో పోస్ట్ చేస్తే చాలా లైట్ వెయిట్ అండ్ ప్రైస్ కూడా చాలా లో ఉంది సరే ఒకసారి ట్రై చేద్దాం అని చెప్పి వాళ్ళ దగ్గర నుంచి తెప్పించుకున్నా ఇదైతే దిస్ శారీ ఈజ్ ఫ్రమ్ షేడ్స్ ప్యాలెట్ ఇది ఒకటి ఇది ఇవన్నీ ఎప్పుడు కట్టుకుంటాను తెలుసా మీకు అనుకోవచ్చు ఎప్పుడు కట్టవబోతుంది అని చెప్పి ఇవన్నీ మా అపార్ట్మెంట్ లో వినాయక చవితి సెవెన్ డేస్ జరుగుతుంది ఈవెంట్ ఉంది ఆ సెవెన్ డేస్ రోజు కొరకు రోజు కొరకని చీర కట్టేసుకుంటా అన్ని అయితే అండ్ నెక్స్ట్ ఇది ఈ శారీ అయితే నాకు గిఫ్ట్ అబ్బా ఇది గిఫ్ట్ ఇది ఎక్కడ తీసుకున్నారంటే గిఫ్టే కానీ ఎక్కడ తీసుకున్నారు తెలుసు విజయవాడ ఓకే సిల్క్స్ ఓకే సిల్క్స్ లో తీసుకున్నారు ఇది మా అక్క వాళ్ళు ఇక్కడ ఉన్నారు వేరే యుఎస్ లో ఉంటారు వాళ్ళు మొన్న వెకేషన్ కి వచ్చారు అనమాట మా ఇంటికి వచ్చినప్పుడు వెళ్తూ వెళ్తూ నాకు ఇచ్చిన గిఫ్ట్ ఇదిగోండి ఇది చీర ఇది మెటీరియల్ అయితే నాకు కొంచెం ఆర్గాన్జా లాగా అనిపించింది కొంచెం చందేరీ లాగా అనిపించింది బార్డర్ అదైతే బనారస్ లాగా అనిపించింది మరి ఎగ్జాక్ట్ గా నాకు తెలియదు కానీ చీర ఇది అయితే చీర అంతా ఇలా ఇచ్చారు డిజైన్ జరీ బార్డర్ వచ్చింది టాప్ అండ్ బాటమ్ అండ్ ఇదిగోండి జరీ పళ్ళు కాకపోతే నేను చేసిన డిఫరెన్స్ ఏంటంటే దీనికి చీరలో బ్లౌజ్ ఇలా ఇచ్చారు ఇలా సెల్ఫ్ కలర్ ఇచ్చారు సో నేను ఏం చేశానంటే ఈ మధ్య నేను క్లాత్లు కొనే షాప్కి వెళ్ళినప్పుడు మనం అంత మరీ బ్లౌజ్ కలిసిపోతుందేమో చీరలో అనిపించింది అందుకని చెప్పి నేను ఫుల్ గా కాంట్రాక్ట్ లో ఇలా బ్లౌజ్ తెచ్చుకున్నా ఇది వచ్చేసరికి టసర్ టైప్ ఫ్యాబ్రిక్ ఇదిగోండి ఎందుకంటే ఇదే ఎందుకు సెలెక్ట్ చేసుకున్నా అంటే ఈ చీరలో ఈ గ్రీన్ ఆరెంజ్ అన్ని ఉన్నాయి గ్రీన్ ఆరెంజ్ పింక్ అన్ని కలర్ షేడ్స్ ఉన్నాయి సో ఇదైతే బాగుంటది వేసుకుంటే చాలా బాగుంటది ఇది ఏమంటారు టసర్ టైప్ ఇది ఫ్యాబ్రిక్ కూడా ఇదైతే మాత్రం చాలా రేట్ పడింది అబ్బా మీటర్ మోర్
चला बहुत चीर अंत इला वीडियो तेसो लेदो गई चीर अंत जरी लैं उ डिजन बाॉटम पैन अच्छु तो पटा चीर अंत जरी लैं उ सो इधे कच्चा चूपस्ता चाल बचे ब्लौज ब्लौज नीर लुटो इधुटो ए हई नैक्ना पेटे अवी अला उठाई क्लौज हई नैक्टे बी नैक् अला अंत इधर इधे टसर इंकोटी बमन ना दर आर्गाजा टसर्स एक्वि टसर ना आर्गाजा तरवा ना फेवरेट फैब्रिक अंत टसर चाल हाई ऐसी इधर इधी अंत इंस्टाग्राम पेज लूसते इपच्चुनदेद याडम तिपता और पेज कीर डिस्प्ले उन्मा सर ले पैन चूसे ना कलर बाग नचिंद मंच पेस्टल कलर सो अभी चूसी तेज इधर इंस्टाग्राम पेज लूसी तेपीक चीर चीर अंत बिस्कट कलर बिस्कट कलर मीद फ्लवर्स ग्रे कलर फ्लवर्स लाइट ब्रि कलर टाइप पलू ब्लौज अदे ब्लौज इलाजन इच्छा इवन स्टिचिंग इधर इंतना ओपन चेयटेला वीडियो अंत कदा कटको चूपस्ता है आ चीर कटे अवटपुट अर्थम हो मूड ड्रस अंदर रे मेटीरियल लावेडर कलर लावेडर कलर टाइप टापे इला टापली वेर कना चाल साफ्ट काटन बॉटम अं दिश दुपटा चपा कदा शेड प्यट ड्रस मूड षेड प्यट वीलें दुपटा बा नचुता है पेज ओपन इला दुपटा अला ओपन वाले अन्ट सो अ चूडाने बा नचिंद सो चाल साफ्ट लिन क्लाग सो बहुत कुटे इंका तुना एपड़ना षापिंग के अला विजयवाड़ा कब एंडाकाल चलीकाले एमी लेपड़ू चमटले सो मत स्वेट पीलचेट हाई ऐसे बहुत सर ट्रई चाहमो रेपच्चो बहुत इंको चपेटनी मध्यकाल मेटीरियल कुटो चाल तक अंतुना और मोडल्ल रे दी दुपटा इच्छा इध रू अगर प्यट ना दुकान अंड इटे चूसरा मल्ल ग्रीने अदी ग्रीने इधी ग्रीने चीर ग्रीने अभी ग्रीने इन चूस ना फैनल ग्रीने इदे कुटन ड्रस इला वर्क कुटे वो सो ईस नंपल षापिंग ना सिंपल ऐक्चुअली सो इवी वीट तो पटनो ऊर के पाके मनी ला मनी को सेवेसा एतना चुप्तनासारी डबूल कैवेसी एदना कंटे अंदर वे कि वेर अंदर दाखिल एग्जापल इधी अला डबूल सेवचे एप्डो अब्बा इपड़ कुदरी इतो नल्लूसल डेंड नल्लूसल दगर नीचे चूपस्ता मूड फ्लवर्स वी मूड फ्लवर्स वैना नल्लूसल चेन नल्लूसल चेन इलाटन पे ना ड्रस ड्रस बेक्चुअली डेंड नल्लूसल एप्डो ऊर के और पाके मनी ला अला सैड से सेव चसा आ सेव चबूल बैठे कल्लासल पोल पोलते इवी अंत डैली वेर की पनीटे कैमेंडू ए क्यारे गोल उठाई का बट्टी एन क्या अदे स्ट्रांग उ सो इध दगर नीचे चूपस्ता मल्ल रे पोल इव रे रीसे 
నల్లపూసలు అండ్ పువ్వులు ఇవి రెండు నేను చేసిన షాపింగ్ సింపుల్ షాపింగ్ లో అది కొంచెం పెద్ద షాపింగ్ ఎందుకంటే జ్యువెలరీ కదా బట్టలు వేరు జ్యువెలరీ వేరు కదా కాకపోతే ఎప్పటి నుంచో దాచుకొని కొనుక్కున్నాయి కదా కాబట్టి నాకు చాలా హ్యాపీగా అనిపించింది కొనుక్కున్న రోజు చాలా హ్యాపీగా అని బాగా నచ్చి కొనుక్కున్నాయి రెండు అంటే ఇవి ఇలానే వచ్చాయిలే ఇలా జిప్ లాక్స్ లో పెట్టేసేసి బాగా బాక్స్ లో పెట్టొచ్చాయి నేను మీకు ఇవి ఇప్పుడు దగ్గర నుంచి చూపిస్తాను ఇదిగోండి అబ్బా నల్లపూసలు ఇది డైమండ్ పెండెంట్ చిన్న చిన్న పెండెంట్ దగ్గరకు తీసుకొస్తే తెలియట్లా కొంచెం దూరంగా వెళ్తే ఇదిగోండి ఇలా ఫ్లవర్స్ లాగా సెవెన్ సెవెన్ డైమండ్స్ ఉన్నవి త్రీ ఫ్లవర్స్ ఉన్నాయి ఇందులో సెవెన్ ఇందులో సెవెన్ ఇందులో సెవెన్ ఉన్నాయి మధ్యలో కానీ బ్లా డార్క్ బ్యాక్గ్రౌండ్లో పెడితే బాగా కనిపిస్తుంది అనుకున్నా కానీ ఇలానే బాగా తెలుస్తుంది కానీ చూసారా ఎంతైనా ఆ షైనింగే వేర్లే ఇది దీనికి పైన కొంచెం నల్లపూసలు చైన్ నల్లపూసలు వచ్చినాయి సో ఇది ఒకటి కొనుక్కున్నాను చెప్పాను కదా డబ్బులు సేవ్ చేసి కొనుక్కుంటే వచ్చే ఇదే వేరని ఇదిగోండి ఇంకోటి ఇది పోగులు టెన్ టెన్ డైమండ్స్ ఉన్నాయి చిన్న చిన్నవి ఒక్క దాంట్లో ఇదేంటంటే కొంచెం ఎప్పుడన్నా డైలీ వేర్కి సింపుల్గా చిన్న ఫంక్షన్ లైక్ బర్త్డే పార్టీస్ ఏదైనా చిన్న గ్యాదరింగ్ నేనైతే ఎక్కువ రెడీ అవ్వడం నా వల్ల కాదు నా ఎందుకో తెలీదు నాకు ఫస్ట్ నుంచి అంత హెవీగా రెడీ అవ్వడం ఇష్టం ఉండదు చాలా సింపుల్గా ఉండటమే ఇష్టం అందులో ఇంట్లో ఫంక్షన్ అయినా కూడా నేను మ్యాక్సిమం సింపుల్గానే రెడీ అవుతా రేపు భవిష్య ఫంక్షన్కి మరి ఏం చేయాలో చూడాలి నేనైతే మ్యాక్సిమం ఎంత వీలైతే అంత సింపుల్గా కనిపించడానికి ట్రై చేస్తాను కాకపోతే ఇంట్లో ఫంక్షన్ కాబట్టి కొంచెం అన్న స్పెషల్గా ఉండాలి కానీ ఉంటుంది కదా ఇదిగోండి సో అట్లాంటి వాటికి పెట్టుకోవడానికి బాగుంటుంది అన్నట్టు తీసుకున్నా అనమాట ఇవి ఇది నేను చేసిన షాపింగ్ అది ఈ వీడియో అయితే మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను మీరు కూడా అబ్బా ఎప్పుడన్నా ఏదో అంటారు కదా ఇంట్లో ఆడవాళ్ళ పోపుల పెట్టెలో డబ్బులు ఎప్పుడు ఉంటాయని చెప్పి మనం దాచిపెట్టే ఐదు వందలు వెయ్యి రూపాయలే ఒక ఈరోజు మనకు అది ఐదు వందలు వెయ్యే అవ్వచ్చు కానీ అలాంటి ఐదు వందలు వెయ్యిలు అప్పుడు ఒకసారి అప్పుడు ఒకసారి అప్పుడు ఒకసారి మనం అలా దాచేస్తే ఒక సంవత్సరం తర్వాత చూస్తే అదే మనకు ఒక మంచి అమౌంట్ కనిపిస్తుంది ఆ అమౌంట్తో మీకు నచ్చిన పని ఏదో ఒకటి మీరు అది సేవ్ చేసుకుంటారా లేదా మీకు నచ్చినట్టు ఏదైనా కొనుక్కుంటారా ఆర్ పిల్లల కోసం ఏమన్నా చేస్తారా అనేది మీ ఇష్టం బట్ మీకు మీరు దాచుకున్న డబ్బులు కాబట్టి మీకు నచ్చినట్టు మీరు చేసుకోవచ్చు సో దానికి మనం ఎవరికి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సిన పని లేదనమాట సో అది మన సొంతం మన ఇష్టం అది నేను అనుకుంటా అది అట్లా ఏదన్నా కొనుక్కుంటే నిజంగా అదొక మంచి సాటిస్ఫైడ్ ఫీలింగ్ అనమాట సో అది అనమాట ఇవాళ వీడియో అండ్ ఇంకో వీడియోతో మళ్ళీ రేపే కనిపిస్తాను మ్యాక్సిమం రేపే ఒక వీడియో చేద్దాం అనుకుంటున్నాను మామూలుగా అయితే శుక్రవారం వస్తుంది జనరల్గా రేపైతే రావచ్చు ఒకసారి రేపైతే ఛానల్ ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి లేదు అంటే కనుక మళ్ళీ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఫ్రైడే అండ్ ఈ వీడియో ఇంతటితో ఎండ్ చేస్తున్నాను అండ్ ఇంకో వీడియోతో మళ్ళీ కలుద్దాం అంతవరకు బాయ్ బాయ్